রেভলুশন ইল টু উড়ন্ত ট্যাঙ্ক সোভিয়েত সমরযন্ত্রের অন্যতম এক বিশিষ্ট সদস্য হল ইলিউশন ইল টু ওরফ এ ইলিউশা ওরফ উড়ন্ত ট্যাঙ্ক ওরফ উড়ন্ত সৈন্য যার আক্ষরিক অর্থ তুফান পাখি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো যুদ্ধ বিমান এত বিপুল পরিমাণে তৈরি হয়নি সোভিয়েতদের যুদ্ধে যেতার পেছনে অন্যতম নিয়ামক ছিল এই যুদ্ধ বিমান উনিশশো সালে ইলিউশন ডিজাইন ব্যুরো ইলিউশন ইল টু ডিজাইন করে এর প্রথম প্রোটোটাইপটি উনিশশো সালে সরকারি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত হলে সোভিয়েত ফ্যাক্টরিগুলো এই বিমান নির্মাণ শুরু করে দেয় তবে গতি ছিল খুবই ধীর উনিশশো একচল্লিশের জুনে যখন জার্মান বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে তখন সোভিয়েতের বিমান বাহিনীর হাতে মাত্র আড়াইশোটি এল টু ছিল ইলিউশন ইল টু হচ্ছে আটত্রিশ ফুট লম্বা একক প্রোপেলার চালিত যুদ্ধ বিমান এর মূল উদ্দেশ্য ছিল নিচু উচ্চতা দিয়ে উড়তে উড়তে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা শত্রু লাইনে বোমা বর্ষণ এবং প্রয়োজনে ছোটখাটো বিমান যুদ্ধে লড়া আকাশ যুদ্ধের জন্য ইল টু খুব একটা উপযুক্ত ছিল না উড়ন্ত অবস্থায় বিমানটির ওজন দাঁড়াতো প্রায় সাড়ে চার হাজার কিলোগ্রাম ঘন্টায় মাত্র আড়াইশো মাইল বেগে উঠত এই বিমানটি যা সেই সময় দ্রুতগতি বিমানগুলো থেকে অনেক কম ওজন কমানোর জন্য পরে অনেক ইল টুতে গ্যানারের সিটটা খুলে ফেলা হতো ইল টুতে সাধারণত দুজন বসবার ব্যবস্থা থাকত ককপিটের সামনে পাইলট পেছনে উল্টো দিকে একজন গানার গানারের কাজ ছিল তার বারো দশমিক সাত মিলিমিটার মেশিন গান দিয়ে বিমানের পেছন দিকটা সুরক্ষা দেওয়া পাইলটের মূল অস্ত্র ছিল দুই ডানার দুটি তেইশ মিলিমিটার মেশিন গান প্রায় ছয়শো কেজি বোমার পাশাপাশি বিমানটি নিতে পারত চারটি আর এস রকেট অথবা আটটি আর এস বিরাশি রকেট ইল টু এর বৈশিষ্ট্য ছিল এর পুরু ইস্পাতের তৈরি দেহাবরণ একই সাথে বিমানের ফ্রেম এবং গোলাগুলি প্রতিরোধী বর্ম হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছিল গোটা ইস্পাতের চাদরটিকে ইল টু যুদ্ধ বিমান হিসেবে খুবই সফল তা বলার অপেক্ষা রাখে না এরই আরেকটি ভার্সন হল ইল টেন তবে বর্তমানে এই বিমান এখন আর উৎপাদন করা হয় না